chrétien doit d'abord comprendre les fléaux comme une correction divine en vue de sa conversion. La première lecture dit, puis j'ai vu dans le ciel encore un signe grand et merveilleux. Il voit cet ange qui détient cet fléau. Les fléaux c'est quoi Ce sont des grands malheurs d'origine naturelle ou humaine qui frappent et ravagent une collectivité. Mais lui voit, dit le texte, cet ange qui détient cet fléau. Mais il dit, c'est un signe grand et merveilleux. Étonnant. Hein? Les fléaux, les fléaux sont les maladies. Quand tu veux comprendre les fléaux, va en Égypte. Les dix plaies d'Égypte là, sont les dix fléaux d'Égypte. Alors, est-ce qu'on peut dire que les dix fléaux sont une chose merveilleuse Sont un signe grand et merveilleux Ce sont, il dit, ce sont les derniers fléaux. Puisque s'achève avec eux la colère de Dieu. Chacun peut déjà considérer ses souffrances actuelles comme des souffrances terminales. Comme le diable te disant au revoir. Comme le diable en train de partir. Vous connaissez l'histoire de cet enfant lunatique guéri par Jésus Christ. Quand Jésus prie pour lui, il tombe. On dirait qu'il était déjà mort. Alors que c'était les démons lui disant au revoir. Quand ta maladie s'aggrave, ne dis pas que Dieu t'abandonne. Dis que c'est le diable en train de dire au revoir. Une équipe vaincue veut quand même marquer un but, même pour l'honneur. Le diable, les dernières souffrances que tu as là, c'est le diable cherchant à marquer un même un but pour l'honneur. C'est un baroud d'honneur du diable qui se sent déjà perdant qui a déjà perdu et qui fait ça, les dernières manigances, pour montrer aussi qu'il est quelqu'un, mais il va partir, qu'il le veuille ou non. Son mandat est terminé. Son mandat est terminé. Son mandat est expiré. Il doit partir. Il doit partir. Ce sont les derniers fléaux. Ce sont les dernières souffrances. Tu dois le proclamer. Tu dois le proclamer. Tu dois y croire. Tu dois y croire. Oui c'est un signe merveilleux. Même si tu as tous, tous ces soubresauts, toutes ces difficultés, tu vois que les choses se compliquent davantage. La parole dit, ce sont les derniers fléaux, ce sont les derniers signes. Toi aussi, aie la foi. Tu n'as pas d'argent, ce sont les derniers signes. C'est les diables te disant au revoir. C'est les diables voulant marquer un but pour l'honneur. Mais il est déjà battu à plate couture. Oh, il veut dire au revoir. Il veut aussi marquer un but. Il veut aussi sauver l'honneur. Mais il va partir. Il sait que son temps est compté. Ce sont les derniers fléaux. Amen. Alors, si les livres de l'Exode parlent des dix fléaux, l'Apocalypse parle des sept fléaux, qu'il désigne aussi sous l'expression sept coupes de la colère de Dieu. Apocalypse 16, 1 à 21. Quand vous lisez tous les livres de l'Apocalypse, vous verrez les sept fléaux, les sept coupes de la colère de Dieu. En croire l'Apocalypse 16, les sept fléaux ou coupes de la colère divine sont un ulcère malin et douloureux frappant les adorateurs des 666, mort des hommes dans la mer transformés en sang, les fleuves et les cours d'eau transformés en sang, le soleil brûlant les hommes comme un feu, le trône de 666 en feu, la sécheresse et le tremblement des terres. Ce qui frappe dans l'énumération des fléaux en Apocalypse 16, c'est ce détail. Et les hommes furent brûlés par une chaleur terrible. Mais loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom du Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. On les frappe, ils blasphèment. Au lieu de se convertir, au lieu de se repentir, ils blasphèment. Mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphèmèrent le Dieu du ciel sous le coup de douleur et de plaie. Alors que les fléaux sont là pour vous corriger, pour vous amener au repentir. Et chaque fois qu'ils étaient frappés, au lieu de se tourner, de rendre gloire à Dieu, de se convertir, ils blasphémaient. Et les hommes blasphémèrent Dieu 
à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. Apocalypse 16, 9, 10, 21. Voilà, c'est la même chose pour nous. Tu peux avoir des épreuves. Tu as aussi des fléaux qui s'abattent sur toi, d'une manière ou, ou d'une autre. Tu peux avoir des difficultés. Tu as une maladie, une situation difficile. La situation difficile, c'est pour que tu te répandes, tu rendes gloire à Dieu. Ce n'est pas pour que tu blasphèmes, pour que tu déplaces des langages. Tu es malade, toi qui pêches souvent, toi le grand pécheur, toi qui n'as pas toujours été bien avec Dieu, toi qui n'as jamais honoré tes alliances avec le Seigneur. Lorsque tu es frappé, au lieu de blasphémer, tu dois plutôt te répentir, dire à Dieu, tes jugements sont vrais, tes jugements sont justes. Oui, si je suis frappé comme ça, c'est avec raison. Je n'ai pas été fidèle à mon alliance. Et non chercher à te justifier. Et non chercher à accuser Dieu. Dieu n'a rien à prouver. Dieu a déjà prouvé qu'il est bon. Son soleil brille pour tout le monde. La pluie tombe sur tout le monde. Il est généreux même envers les pécheurs. Alors si tu as des difficultés, ne l'accuse pas lui. Cherche plutôt à te répentir. Ne dis pas comment moi, je suis comme ça, l'autre là pêche plus que moi. Ce n'est pas ton problème. Comment toi tu sais qu'il pêche plus que toi? Pas. Donc ne te compare à personne. Ne te compare à, paix à personne. Amen. Amen. Vous avez des difficultés. Vous voulez seulement accuser des autres. Accuser Dieu. Accuser tel et tel. Quand vous avez des difficultés, accusez-vous d'abord vous-même. Cherchez d'abord. Qu'est-ce que Dieu cherche? Parce que je peux avoir tous ces problèmes ici. Mais, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pose-toi cette question. Donc, les situations difficiles que nous, nous traversons, les fléaux qui nous frappent, c'est pour nous pousser à la repentance. Ce sont des châtiments qui appellent notre changement. C'est le fouet du Père pour nous empêcher d'aller en enfer. Dieu dit, répands toi si tu continues comme ça ton problème. Alors toi, tu dis, non, non, je ne comprends pas, ce sont les sorciers. Oui, même les sorciers. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'ils te frappent Il y a ta part de responsabilité. C'est ça qu'on voudrait voir. Qu'un chrétien, quand il a des problèmes, regardez Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils sont jetés dans la flamme de feu, lisez un peu leur prière. Ils sont dans le feu, ils disent, Seigneur, tu es juste. Nous avons mal fait. Nous t'avons abandonné. C'est pourquoi on, on commence à nous jeter dans le feu. Ils ont commencé à louer Dieu. Ils avaient des problèmes. C'était des gens de bien. Eux, ils n'ont pas dit, oh Seigneur, nous nous avons, nous nous sommes comportons bien. C'est notre peuple qui est mauvais. Non, ils ont dit, tu es juste. Ce qui nous arrive ici, c'est juste. Nous avons mal agi. Nous t'avons abandonné. Voilà pourquoi maintenant, nous sommes déportés sur une terre étrangère. Et dans le feu, ils chantaient, béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, à toi louange, gloire, éternellement. Mais lisez la prière, là vous verrez qu'ils ont dit, tu es juste, tu es juste. Ne blasphème pas. Dis dans ta situation là, Dieu, tu es juste. Dans ta situation là, dis Dieu, tu es juste. Dis à Dieu, je n'ai pas d'argent, tu es juste. Je suis malade, tu es juste. Je mérite. Qui se tiendrait devant Dieu et qui dirait, je ne mérite pas le blocage que je suis en train de vivre. Je ne mérite pas la maladie que je suis en train de vivre. Je ne mérite pas le sort que je suis en train de vivre. Tu mérites. Dieu reste juge, un juge juste. Même quand toi tu peux penser que tu es un saint. Tu te compares à l'autre. Mais est-ce que tu sais ce que Dieu t'a donné à toi pour te distinguer de l'autre? Dieu reste juste. Dieu reste juste. Tu n'as pas l'argent, Dieu est juste. Quand tu avais l'argent, qu'est-ce que tu en as fait? Tu es malade, Dieu est juste. Quand tu es en bonne santé, qu'as-tu fait de ta bonne santé? Dieu est juste. Amen. Amen. Hébreu 12, 5 à 11 dit, Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne te décourage pas quand il te reprend. Car c'est lui qui aime le Seigneur, il le corrige et il châtie. 
tout fils qui la grille. C'est pour votre correction que vous souffrez. Dites Amen. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est l'office que ne corrige pas son père Si vous êtes exempt de cette correction dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non des fils. Si Dieu ne vous frappe pas, vous n'êtes pas son fils. Parce que Dieu voit bien que vous ne marchez pas bien dans votre vie. Dieu doit donc vous frapper pour vous retourner sur le chemin. Mais si vous, vous vous révoltez parce qu'il vous a frappé, donc vous n'êtes pas son fils. Le fils comprend que, qui je suis fils, Dieu m'a frappé. Le fils, dans la maison, il doit être frappé. Il doit être corrigé. 